রুবেল পুরো নাম মাসুদ পারভেজ রুবেল একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র অভিনেতা ফাইটিং ডিরেক্টর প্রযোজক ও পরিচালক রুবেল লড়াকু চলচ্চিত্রে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন বাংলাদেশে চলচ্চিত্রে তিনি মার্শাল অ্যাকশন হিরো হিসেবে সুপরিচিত আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বই দশকের বাংলা চলচ্চিত্রে যার কোনো ছবি ফ্লপ বা ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়নি প্রায় দুই শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা রুবেলের উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে উত্থান পতন উদ্ধার বীরপুরুষ বজ্রমুষ্ঠি ও ভণ্ড রুবেল বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন রুবেল বাইশ বছর বয়সে পরপর দুইবার যথাক্রমে উনিশশো বিরাশি উনিশশো সালে জাতীয় কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ পদক লাভ করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সময় ২৬ বছর বয়সে বড় ভাই মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানার প্রয়োজিত ও শহীদুল ইসলাম খোকন পরিচালিত লড়াকু ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আগমন করেন রুবেল ছিলেন মার্শাল আর্টে পারদর্শী একজন নায়ক যার ছবিতে থাকত নিত্য নতুন মারামারির কৌশল রুবেল তার প্রতিটি ছবিতে মারামারি করতেন খালি হাতে যার কোনো বন্দুক গুলির প্রয়োজন ছিল না প্রথম ছবি লড়াকু দিয়ে বাংলাদেশের দর্শকদের বাজিমাত করে দেন রুবেল তার মার্শাল আর্টের কলাকৌশল দেখিয়ে সেই থেকে শুরু বাংলা চলচ্চিত্রে একটি রুবেল অধ্যায়ের এরপর উদ্ধার বীরপুরুষ বজ্রগোষ্ঠী মার কষা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়ে তৎকালীন সময়ের সকল প্রযোজক ও পরিচালকদের নজরে পড়েন কিন্তু তখনও খোকন ও মাসুদ পারভেজ ছাড়া অন্য কেউই মার্শাল আর্ট ভিত্তিক ছবি নির্মাণ করতে সাহস পেতেন না এই সময় এগিয়ে আসেন পরিচালক আহমেদ সাত্তার হুঙ্কার ও বীর বিক্রম ও আবুল খায়ের বুলবুল আমি শাহেনশা ছবি নির্মাণ করে দুই পরিচালকই ডুবেলকে দিয়ে সাফল্য পেলেন এরপর একে একে মুক্তি পেতে লাগলো বিষতাত বজ্রপাত অকর্মা ইনকিলাব আজাদ উত্থান পতন সন্ত্রাস শেষ আঘাত দেশ দুশ্মন অর্জন লাওয়ারিস ছবিগুলো প্রতিটি ছবি বক্স অফিসে সাফল্য পেলে রুবেলের চাহিদা বেড়ে যায় খোকনের সেই সময় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে কারণ রুবেল ছাড়া সেই সময় একমাত্র ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম ছাড়া কোনো নায়কই মার্শাল আর্ট জানতেন না ফলে সিনেমা মুক্তির দিক দিয়ে সে সময় রুবেলের ছবি একটির পর একটি আসতেই থাকে এমনও অনেক সপ্তাহ গেছে যে নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি ছবির নায়কই থাকতেন রুবেল ফলে একে একে মুক্তি পেতে লাগলো তার মা ও মাটি দেশ গোলামের জিঞ্জির অধিনায়ক বীর যোদ্ধা অন্যায় অত্যাচার মায়ের কান্না টপ রং বাজ জ্বলন্ত আগুন ট্রাক ড্রাইভার বিক্রম ডন নামক এক একটি মারমার কাটকাট ছবি যার জন্য হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন দর্শকরা রুবেল শুধু একজন অভিনেতাই ছিলেন না সেই শুরু থেকে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি ফাইট ডিরেক্টর হিসেবেও সফল ছিলেন তার সবগুলো ছবিতে নিজস্ব ফাইটিং গ্রুপ দ্য অ্যাকশন ওরিয়র্স নামে একটি ফাইটিং গ্রুপ ছিল বলতে গেলে সেই সময় বাংলাদেশে মার্শাল আর্টকে জনপ্রিয় করে তোলেন রুবেল যার ফলে তখন অনেক কিশোর তরুণ মার্শাল আর্ট শিখতে উৎসাহী হয় রুবেল তার বিভিন্ন ছবিতে মার্শাল আর্টের ভিন্ন ভিন্ন নতুন কলা কৌশল উপস্থাপন করতেন যার মধ্যে ড্রাঙ্কিং কুংফু উইপিং কুংফু ডান্সিং কুংফু ব্লাইন্ড কুংফু সহ দুর্দান্ত সব কলা কৌশল উপস্থাপন করতেন প্রায় দুইশো শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেন রুবেল যার মধ্যে দেশের প্রবীণ খ্যাতিমান পরিচালক যেমন আছেন তেমনি আছেন একেবারে নতুন পরিচালক নব্বই দশকের একেবারে শেষের দিকে রুবেল নিজে প্রযোজনা ও পরিচালনায় নামেন তার প্রয়োজিত ও পরিচালিত ছবিগুলো হচ্ছে মিচ্ছু বাহিনী মায়ের জন্য যুদ্ধ প্রবেশ নিষেধ বাঘে বাঘে লড়াই টর্নেডো কামাল বিষাক্ত চোখ রক্ত পিপাসা সিটি রংবাজ খুনের পরিণাম অন্ধকার চিতা চারিদিকে অন্ধকার এই পর্যন্ত তিনি পঞ্চাশ জনেরও বেশি অভিনেত্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন যার মধ্যে কবিতা ও পপি হচ্ছেন সর্বাধিক ছবির নায়িকা রুবেলের আরেকটি পরিচয় হচ্ছে তিনি বাংলাদেশ ক্যারাটে ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং তিনি দুইবার জাতীয় ক্যারাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে রুবেল চিরদিন উজ্জ্বল এক নক্ষত্র হয়ে থাকবেন এবং ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের তালিকায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন পারিবারিক জীবনে নিলয় পারভেজ নামে রুবেলের এক ছেলে রয়েছে রুবেলের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ছিল দু সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রক্ত পিপাসা এল টিভির সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ বিনোদন জগতের সর্বশেষ সব খবরের আপডেট পেতে আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না